，一声不吭就给我安排联姻对象，我才不要！我就不信，我自己的能力我还养活不了自己。好，外卖到了。哦，好，我先过来。新来的，顺便把外卖拿上来。喂，新来的，顺便帮我把垃圾丢下。新来的，我把这些全部复印了，下午都有。不好意思啊，我不是来打杂的，自己的事情自己做。一个新来的钻什么钻？以上就是我的策划方案。不错不错，你这想法很是新颖。这都是你自己做的吗？徐总，是我。是的，都是我一个人独立完成的。真是后生可畏啊！李经理，你看他那个嚣张的样子，真是一点都没有把你放在眼里。一个新来的实习生，真是不知天高地厚。就是啊，他现在这么目中无人，等转正了，不得翻了天了。兰兰，这些是新药公司的项目资料，后面由你来跟进，一定要躺下跟他们的合作，还有方案你自己独立完成哦。新药集团，那不是我逃婚对象的公司吗？什么？新药集团？那可是出了名的难搞定。李经理，这是摆明的要整安然了。怎么不说话呀？这可是你转正的考核，要是完成不了的话，还是趁早走人的好。好的，没问题。安然，你明知道李经理是故意刁难你，干嘛还？只不过是没有产品而已，应该不影响你谈合作吧？哼，跟我斗！李经理就是故意的。安然，怎么了？李经理不给我产品啊？那你没有产品，怎么去谈合作啊？对了。我记得公司之前有一批次品，外观一模一样，只是不能开机是吧？是哟，现在在仓库里，但那些都是不能用的。谁说我要用了？视频展示功能不就行了吗？安然，<笑>不好意思，你认错人了。我怎么可能连自己的未婚妻都认错呢？不是逃婚了吗？还来找我干嘛？后悔了？不是，我是来和你们公司谈合作的。哦，新药的门槛可是很高的，不是什么阿猫阿狗都能合作的，哪怕是你周氏千金来也不能走后门。我今天不是代表周氏来的，而且我对我自己的方案很有信心。陈助理，通知项目负责人开会。以上就是我方案的全部内容。不错，你的方案很好，合作愉快。合作愉快。哟，在收买人心啊！别以为我已经拿下新药集团的项目。不可能，这合同肯定是假的。合同是假的，我还能是假的吗？这不是新药集团的林总吗？他怎么来我们公司了？徐总，要是被周董知道他的女儿在你这里遭受职场霸凌。怕是什么？安然是周氏千金，那微微跟李经理不是完蛋了吗？不不不，这怎么可能？你们两个赶紧收拾东西，给我滚蛋！我不服！安然拿下新药集团的项目，那是因为周氏千金的身份，这不公平！不要以为所有人都跟你一样，只会靠别人。面对你们的故意刁难，我敢答应，是因为我有足够的自信。就跟吃这款空气脆脆一样，之前不纠结，突然不后悔。而且我的方案是得到了新药项目团队的一致认可才签约的。人生没有捷径，我的能力才是我站在这里的底气。把他们赶出去！放开我！放开我！现在能够够跟我回去结婚了？那不行，我还没成为绝女强人呢。大小姐，还是我来吧。没事，安琪，你原来是周家大小姐啊！你家花园太漂亮了吧？哎，这不是安然吗？怎么在安琪家做园丁呢？你们别胡说，安然是我姐姐。听说周家还有个养女，原来就是她吧？难怪她在这捡树枝，还挺会讨好主人的嘛。你，好了好了，你们先到处逛逛吧，我跟姐姐说几句话。周安琪，谁是养女？你说清楚。姐姐，你别拆穿我好不好？我好不容易才融入集体。安琪，办理要弄个迎亲会，不如在你家后花园办，怎么样？不行，可以啊，小事嘛。姐姐，爸爸平时最疼你了，你去说这后花园的事好不好？不可能，这个花园里所有的东西都是我妈妈亲手种的。你今天带外人来，我就不跟你计较了。你还想在这里办迎亲会？姐姐，这是你自己答应的事情，自己想办法解决。安然，林乐，你怎么来了？下周就是你的生日了，喏、no, ，生日礼物
，这不是我看中了很久的项链吗？谢谢。走，我带你吃冰。啊，凭什么什么好事都被你占了？哎，我的资料。不好意思，我帮你。谢谢。这项链怎么染色？这个啊，爱人姐姐说这是一个一直纠缠她的男生送的，我看丢了可惜，就拿来戴了。你进我房间干嘛？还乱动我的东西？姐，我看你这项链这么好看，想试一下吗？还给我。这不会是学长送的吧？都怪我多嘴，学长你可千万别怪姐姐，她追求者这么多，忘了也很正常。哎呀，怎么啦？我眼睛进沙子了，帮我吹一下吧。哦。不知道林学长今天会不会趁着安然生日给他表白呀、啊？你们，姐姐，你别介意啊，我刚胸口有点闷，才让学长扶我进来的。这不是我的项链吗？你又拿……谁说是你的？你不配碰这条项链。我看就是这个养女抢了安琪的东西，为林学长也是他抢来的吧？我才是周家大小姐。怎么可能啊？做什么白日梦？这老头出差的可真是时候了，我看谁会信你。大家别这么说，今天可是姐姐的生日。不用帮郑文说话，还是安琪人好。对呀、啊，是不是要好好感谢一下安琪呀、啊？没事吧？陈诺，这不是陈少爷吗？他怎么来了？当然是来看看谁敢欺负我大小姐。每一次，再一次，你慢慢的靠近。放开我！你凭什么拉我？你怎么在这啊？真晦气！不是说何哥的前任就跟死了一样吗？前任，周小姐，你认错人了吧？我是公司委派给你的新保镖，我叫林洛。林洛，请吧，周小姐，七一节的活动商讨会要开始了、哎，一定要穿这样吗？顾晨宇最在意形象了，我就不信你能忍。我不喜欢我的保镖穿的太严肃。昨晚上的外卖。哎，我的，谢谢。辛苦你了，给。螺蛳粉。这还不让你破防？你怎么知道我爱吃这个？这是螺蛳粉，拿开。谁让你一整天都不见人影的？我等会要出差，会沾上味道的。出差？不能不去吗？听话，这也是为了我们的未来。我得走了。哎，可是今天是七夕、啊，性格喜好都不一样，难道真的不是他？开门，开门！谁呀、啊？一大清早。主办方把时间提前了，赶紧收拾一下。哎，怎么这样啊？别人七夕甜甜蜜蜜的，我七夕又熬夜又早起的，演化成这样，怎么画？好了，试试这个 Plan Park 持方小脸绷带面膜吧，它是紧致加抗老面膜，还有高浓度的玉楼毒素肽，很适合你这种熬夜垮脸的情况。我知道这个，一直想买来试试呢。这个面膜摸起来好细腻啊，有两片。对，这是分离式面膜，下面这个绷带式面膜能够挂耳提拉，两片面膜配合时，只要15分钟就能起到紧致提拉的效果，长期使用还能抗老抗衰，效果好明显啊，消肿了好多，下颌线一下子就清晰了，而且它敷完还能挤出这么多精华，干得不错，明天给你加工资。本来也是准备在七夕给的。完了完了，又来错了。一个小网红居然瞧不起资源。你干什么？是你赶时间了还能赶得上？这个地盘我说了算，赶紧拿着你的垃圾滚！你，你的地盘？我记得这里可是顾氏旗下的地产。顾总不在我就是这儿的管理者，不听我的，难不成听你这个臭保镖的？干什么呢？主管，有人闹事还打人！蠢货，顾总，你怎么来了？我顾氏花那么多钱就养出你们这些废物，顾总教训的是。
，你给我收拾东西，滚蛋！郭成宇，你果然在骗我。我只是想换种方式认识你，重新追求你。你愿意给我这个机会吗？看情况吗？哎，看情况。非得在这个时候孕妇，我怕等很久了。你那么快点啊！来了，妈，阿姨来了。阿姨你好，这是我给你准备的，放地下吧。妈，我帮你吧。我爸呢？你爸他工作忙。也不是什么要紧的事儿，没必要让他跑一趟吧？安然是吧？来，跟阿姨一起把饭做了吧，正缺人手呢。阿姨，我……妈，安然她怀孕了，她不方便，我来吧。你一个男子汉大丈夫，怎么能干这种事呢？去去去，别碍事。我怀你的时候还杀鸡呢，哪有那么矫情？安然，你第一次来我家就忍耐一下吧，让我妈尝尝你的手艺。嗯，妈，多吃点。啊，你们怎么不等我就先吃了？这不还有剩下的吗？长辈饿了，总不会因为等你不动筷吧？刚刚我和阿洛商量了一下，最近我们家手头紧，拿不出太多的钱。但是你这肚子也拖不了太久，这样，彩礼先出一半，婚礼从简。阿姨，我们之前说好的先领证再领证的事过急，等你生了个男孩再说。放心，女孩也没事，再生就行。我妈说的对，我们也是为了你好。你怀孕了，不嫁给我，嫁给谁啊？你们就直接说你们要找个生育工具就行了。你怎么说话的？你也是怀上了我们老林家的种，才攀上了我们。阿姨，你搞清楚，是你儿子追的我，也是你儿子求着我留下这个孩子的。安然，不是我的错，但孩子是无辜的。我们结婚吧，你先下来。可是，你还不相信我的为人吗？彩礼、婚礼，我一定给你办得风风光光的。下个月。下个月我就让你见我爸妈，好吧？你说这个事干嘛？妈，他平常很懂事的。都说别找孤儿，真是没教养，居然敢对长辈这么没礼貌。阿姨，我敬你是长辈才忍你这么久，但是你凭什么说我家人？你发什么疯啊？我发疯？安然，安然，这件事情道歉也没有用。你想什么？我让你回去跟我妈道歉。你今天要是不道歉的话，我们就分手。你现在怀了我的孩子，除了我谁会要你？林洛，你怎么能这么对我？实话告诉你吧，我是故意让你怀孕。就你这种条件，嫁给我你要心存感激，还敢提要求？赶紧跟我回去，求我妈原谅，这是你最后的机会。走，你放手，放开我啊！啊！呀、啊！我的孩子，救救我的孩子，救救我的孩子！哎呀，我一定会让他们夫妻带着。又失业了，毕业季上哪找工作啊？对不起，对不起，后面有人在追我。哎，我帮你拦住他。哎。好啊你，你光天化日下搞尾随，他是小偷。啊，我的钱包呢？哎，等等我！哎，你怎么机车也追不上啊？要不是因为你，我早就追上了。哎，那是不是你的包啊？还好，除了钱包丢了，其他东西都在。好什么？钱都没了，有小钱。虽然我钱包里也没几个钱，但是里面还有高中的时候不知道谁写给我的情书呢。说不定他把你情包也扔这了。算了，里面也没什么重要的东西。呀，这不是专人吗？雅雅，怎么先混的都要在垃圾桶里面捡饭吃？关你什么事儿？这不是关心你吗？哦，对了，过几天同学聚会，会在城市最大的豪达饭店举办，你会来？当然。哦，我怎么觉得一到我上学的时候，我都最喜欢西多了。没事，我陪你。真的？哦。你租这个车花了不少钱吧？
你先上去吧，我找地方停车。这是周安然，他变化好大、啊。平时他男朋友吗？好有钱啊！装什么装？老师，好久不见啊！又来了，来了来，坐坐坐。是我带的礼物。哎呀，来就来了，还带什么礼物啊？老师，这是五粮，好久不贵。现在购买还参加五粮特投取宴席有好礼活动，提前三天预订宴席五桌，且一次性开瓶，十瓶及以上就有双重好礼。宴席预约可货品鉴礼盒一套，宴席现场一次性开瓶扫码，还能得精美礼品呢。男人有心啊，男人啊，你还记得上学时隔壁三班有个男生爱了你的事啊？这书包是你的呀？哎呀，对不起呀、啊，我还以为是收破烂的呢。你们在干什么？在欺负人！我告诉老师啊。呃，那个，哎，你男朋友还没挺好穿吗？哎，我跟你说啊，哎，跟他男朋友可有意思了。上次我还看到他们俩在那翻垃圾玩呢。啊，不会吧？刚刚见他男朋友开的车蛮贵的。他们不是很有钱吗？好好，大家都别吵了。小洛，你终于来了！你是今天升学院的主角啊，来这么迟算什么话？我刚停车去了。我给大家介绍一下，这是我的儿子林诺。刚才时候的三班的同学啊，就是他。<笑>好久不见，周安然。是你？我刚拉上铁道的，是你的钱包吧？没想到你还留着当年我跟你一起的钱包。You call me, don't even know my heart is craving.